안녕하세요. 청강TV의 김인숙입니다. 인간 삼락에 대한 인생 문장을 시작합니다. 구상시인의 말씀의 실상, 영혼의 눈에 끼었던 무명의 백태가 벗겨지며 나를 애호싼 만유일체가 말씀임을 깨닫습니다. 노상 무심히 보아오던 손가락이 열 개인 것도 이적이나 접하듯 새삼 놀라웠고 창밖 울타리 한 구석 새로 피는 개나리 꽃도 부활의 시범을 보듯 사뭇 황홀합니다. 창창한 우주 허망의 바다에 모래알보다 작은 내가 말씀의 신령한 그 은혜로 이렇게 역동하고 있음은 상상도 아니요 기적도 아니요 오래전부터 계획되고 이루어진 실상임을 이제야 깨닫습니다. 탈무드에서는 꼭 해야 할 거짓말 두 가지가 있다고 합니다. 어떤 것일까요? 첫째, 누가 이미 물건을 산 후에 어떠냐고 의견을 물으면 설령 그것이 좋지 않더라도 좋은 것이라고 거짓말을 해라. 둘째, 친구가 결혼했을 때에는 반드시 부인이 정말 미인이니 행복하게 살라고 거짓말을 해라. 여러분은 어떤 것에서 즐거움을 느끼고 있습니까? 인간의 삼락에 대하여 공자의 삼락 1. 배우고 익히니 기쁘지 아니한가 멀리서 벗이 찾아오니 즐겁지 아니한가 사람들이 알아주지 않아도 성내지 않으면 군자가 아니겠는가 맹자의 삼락 1. 부모가 살아계시고 형제가 무고한 것이 첫 번째 즐거움이고 이 하늘 우러러 보고 사람을 구보보아도 부끄럽지 않음이 두 번째 즐거움이요. 3. 천하의 영재를 얻어 교육하는 것이 세 번째 즐거움이다. 노자는 1. 쾌식, 2. 쾌변, 3. 쾌면, 신흥의 삼락, 1. 문 닫고 마음에 드는 책을 읽는 것, 2. 문 열고 마음 맞는 손님을 맞는 것, 3. 문을 나서 마음에 드는 경치를 찾아가는 것 정약용 1. 어렸을 때 뛰놀던 곳에 어른이 돼 찾아오는 것 2. 가난하고 궁색할 때 지나던 곳을 출세해서 오는 것 3. 혼자 외롭게 찾던 곳을 마음 맞는 벗들과 어울려 오는 것 추사 김정희 1. 일독 이 호색 3. 음주 공자가 태산 기석을 지나다가 비파를 들고 한없이 즐거운 표정으로 앉아있는 노인을 만났습니다. 뭐가 그리 즐거우냐 하자 1. 사람으로 태어난 것 2. 남자로 태어난 것 3. 95세까지 장수하는 것 현대인의 삼락 1. 배우는 즐거움 2. 가르치는 즐거움 3. 봉사하는 즐거움 로만 빈센트 빌은 매일이 주는 풍부한 기회를 잡고 최선을 다하라 그러면 당신이 할수 있는 것이 얼마나 많은지 놀라게 될 것이라고 했습니다. 어떤 목사가 예수만이 세상에서 최초로 등장했던 온전한 남성이며 성경뿐 아니라 그 어떤 책에도 온전한 여성이 있었다는 기록은 없다고 말했습니다. 그러자 예배당 뒤쪽에 서 있던 헬스 가게에 생긴 여인이 다급히 외쳤습니다. 목사님 저는 성구스럽게도 온전한 여성을 알고 있어요. 지난 6년 동안 매일같이 그 여자에 대한 이야기를 듣고 있는걸요? 그 여자가 누구지요? 여인이 풀이 주고 대답했습니다. 저희 남편의 첫째 부인이요. 오늘도 영원히 살 것처럼 배우고 내일 죽을 것처럼 열심히 사는 날이 되십시오. 감사합니다.